Hello tout le monde Salut Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale du chantier des Max. C'est la première vidéo 2024. Ouais. On est de retour après les fêtes de Noël où on s'est pris quelques jours de repos. Ça fait le plus grand bien. Donc là, on est paré pour affronter cette nouvelle année. On va avoir plein 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 de choses super chouettes à faire. Et donc on a super hâte ouais. de commencer. Et de tout vous montrer surtout. Et évidemment, on en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024. On espère que... Tous vos voeux se réaliseront et puis vous serez gentils avec vos proches et que vos proches seront gentils avec vous. Et voilà, tout se passera bien. Un petit peu de tolérance dans ce monde un peu fou, ce serait pas mal aussi. Nous, en tout cas, on est très, très contents de vous retrouver. Et du coup, on va profiter de cette première vidéo de l'année pour répondre à toutes les questions qu'on nous a posées en 2023. Et il y en a beaucoup. Oui, vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions. On a fait une petite sélection pour brasser un petit peu tous les sujets qui touchent au chantier et à ce qu'il y a autour. Donc on va essayer d'être le plus clair possible. Et si vous avez d'autres questions après qui vous viennent, n'hésitez pas dans les commentaires, on vous répondra soit par message, soit dans une autre FAQ ou on verra. De toute façon, à chaque fois qu'on fait quelque chose sur ce chantier, on essaie de vous expliquer euh, le pourquoi du comment, euh, qu'est-ce qui nous a amené à prendre telle ou telle décision, et pourquoi on fait comme ça, et pourquoi on vous le montre comme ça. Donc euh, de toute façon, vous aurez les détails complets dans les prochaines vidéos, mais là, c'est des questions un petit peu plus générales, ou très spécifiques en fonction, et on va commencer tout de suite. Alors, première question, comment avez-vous établi vos plans et la méthode de construction pas à pas, brillant d'intelligence pratique Merci, <rire> ça fait plaisir d'avoir ce genre de commentaires. Euh, alors je ne sais pas si c'est brillant d'intelligence pratique, mais en tout cas on a essayé de coller au plus près d'ouvrages spécialisés. On a acheté pas mal de bouquins au tout début de notre projet euh, sur lesquels on s'est beaucoup appuyé pour justement faire tous nos plans, qu'on a fait entièrement seul. Je sais que ça aussi c'est une question qui est beaucoup revenue, est-ce que vous êtes appuyé sur un cabinet d'architecte ou pas Alors il faut savoir qu'en France... Pour une maison qui fait en dessous de 150 mètres carrés, vous avez la possibilité de faire vos plans vous-même sans faire appel à un cabinet d'architecte. Au-delà de 150 mètres carrés, c'est une autre histoire. Mais du coup, nous, on est largement en dessous de 150 mètres carrés ici et on a décidé aussi de se lancer ce défi et de faire les plans nous-mêmes. Alors, par contre, on n'est pas parti de zéro. On a regardé aussi beaucoup, beaucoup de vidéos sur Internet. On s'est beaucoup penché sur les DTU, donc les documents techniques unifiées qui précisent les règles à respecter et les normes à respecter. Donc on essaye au maximum de respecter tout ça, tout en essayant de penser aussi à une construction la plus écologique possible pour avoir le moins de consommation de chauffage à l'avenir, voilà, d'avoir des matériaux qui soient le plus isolants possible, avec un rendement le plus efficace possible aussi. Donc voilà un petit peu comment on a fait et on, du coup on a sorti une feuille, un papier, un crayon et on a dessiné nos plans avec les idées qu'on avait en tête. On a fait de nombreuses, des nombreuses itérations pour arriver bah, à la maison qu'on a aujourd'hui, pareil pour le garage. Et tout n'est pas parfait pour être tout à fait honnête, on a euh, certaines choses en fait au moment d'arriver à la construction où on s'est dit « Ah, on aurait peut-être pu prévoir euh, 15-20 cm de plus à cet endroit-là, on aurait peut-être pu abaisser un mètre à cet endroit-là, euh, on aurait pu gérer les montants différemment pour passer l'isolant plus facilement. » Enfin, ce genre de petits détails finalement qu'on peut prévoir que quand on s'est vraiment lancé dans la construction, qu'on a déjà fait ça une fois dans sa vie, ce qui n'était pas du tout le cas pour nous. Donc rien de dramatique, à chaque fois c'est des petites choses qui se rattrapent, ça ne fera pas tomber la maison, je vous rassure. Mais par contre c'est vrai que dans l'exécution ça peut nous ralentir sur certains aspects, et c'est pas grave, pour les prochaines constructions qui arriveront, on essaiera de faire mieux, d'être plus efficace et d'apprendre de nos erreurs. De toute façon, depuis le début, ça fait un an et demi qu'on est lancé dans ce projet, on ne fait que ça, apprendre de nos erreurs. Et c'est ça qui nous fait grandir. Oui, c'est vrai qu'on a privilégié un petit peu l'esthétique pour la maison. On voulait vraiment qu'il y ait les deux coins euh, salon et le coin euh, nuit avec le couloir au milieu. Et c'est vrai qu'au moment de l'étanchéité du vide sanitaire, où on a posé le drain, on s'est dit, il y a beaucoup d'angles dans cette maison. On ne fera pas comme ça pour les prochains gîtes. Après, on en est très content parce que bon, c'était un challenge. On a, ça a été compliqué de le faire. Mais on est très, très content parce qu'on la trouve vraiment très jolie, notre maison. Mmh. Mais c'est vrai qu'on va faire différemment pour les gîtes. On va faire des des choses beaucoup plus simples avec euh, ben, des formes Moins rectangulaires quoi, voilà. <rire> Mais on comprend mieux pourquoi la ouais. plupart des maisons qu'on voit aussi sont rectangulaires euh, basiques euh, c'est forcément un souci de praticité, de rapidité pour les ouvriers qui construisent ces maisons euh, d'économie aussi puisque plus on a d'angles un petit peu bizarres et plus il faut de matériaux et c'était le cas pour nous nous vraiment, hein, comme Maxine a dit, on privilégie l'esthétique et on n'a aucun regret là-dessus même si je pense que si on avait fait un rectangle basique 
la maison serait peut-être beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors on a une autre question qui nous demande si on peut préciser notre futur système de chauffage, d'alimentation et de traitement des eaux. Alors ça a été l'objet de pas mal de discussions parce qu'au départ on n'était pas d'accord mais finalement on pense pouvoir installer du chauffage au sol électrique. Ça va permettre de garder une température à peu près régulière dans la maison en sachant que bon, le but c'est qu'on ne chauffe pas trop parce que la maison doit être la plus isole, bien isolée possible. En plus on n'est pas des gros consommateurs de chauffage, on n'est pas très très frileux. Donc voilà ça permettra de le mettre par exemple à 18 degrés ou 19 degrés pour avoir euh, éviter qu'il y ait trop de froid qui remonte du sol de la maison. Et on va compléter avec un petit poêle à granulés qu'on va mettre dans le salon. Au départ on voulait un poêle à bois classique mais... Euh, en se renseignant un petit peu, on s'est rendu compte qu'on devrait avoir une, un conduit de cheminée qui sort de la toiture et qui serait vraiment très très long, ça serait pas très joli. Et ben, ça engendre des, des soucis un peu différents. Donc le poêle à granuler, on pense que c'est l'option la plus simple finalement. Ça nous permet quand même de bénéficier d'une belle flamme et d'avoir un côté un peu chaleureux et cocooning en hiver. Et ben, ça réchauffera bien la maison. Et le gros avantage, c'est qu'on peut régler la température parce que moi, clairement, devant un feu de cheminée, au bout d'un moment, je meurs de chaud et donc je suis obligée d'ouvrir les fenêtres. Là, au moins, on n'aura pas besoin de, de cette déperdition en fait, où on ouvre les fenêtres parce qu'on a trop chauffé. C'est ça. Voilà. Du coup, euh, chauffage électrique au sol aussi pour gagner de la place. Ouais. Ça évite d'avoir des convecteurs euh, au mur et vu que c'est une petite maison, il faut économiser le maximum de centimètres carrés possible. Puis le poêle à granuler, voilà, en termes de normes, c'est mmh. beaucoup moins compliqué et contraignant qu'un poêle à bois classique. Donc, pour cette maison, on va s'en arrêter là et je pense que ce sera déjà très bien et de toute façon on vous en reparlera quand on arrivera à ces étapes évidemment. Et concernant le traitement des eaux, alors on est raccordé au tout à l'égout donc ça c'est une chance qu'on a pour le terrain et les choses sont bien faites puisque le terrain va dans ce sens direction le garage donc les eaux... Pour la pente. Pour la pente. Oui, donc euh... dans ce sens ça veut rien dire. <rire> oui mais j'ai montré. Ah oui d'accord. J'ai illustré mes Là c'est la pente. Là la maison et là la sortie voilà. euh, caca. Et du coup euh, ben, l'eau s'évacue bien en direction du garage donc ça c'est plutôt bien fait. Et après, euh, ce qu'on veut, donc ça on vous l'a dit plusieurs fois, le but c'est de réutiliser au maximum les eaux de pluie, surtout qu'on est en Normandie, on a beaucoup de pluie. Donc pour le moment, on va avoir une grande partie des eaux de pluie, des gouttières qui vont arriver dans la mare, mais le but c'est d'installer des récupérateurs d'eau, et ça va d'ailleurs venir assez vite. Et au fur et à mesure des années, on va en mettre de plus en plus pour récupérer un maximum d'eau et économiser les ressources de l'eau de ville. C'est ça, on aura des cuves enterrées, on aura des récupérateurs d'eau au pied des gouttières, oui. Bientôt, on aura une queue sous la maison. Ça, ça va être dans les prochaines semaines, on va vous montrer ça. Et puis, ouais, vraiment, l'eau devient un bilan de plus en plus précieux. Là, en ce moment, on se dit, bon, c'est bon, l'eau, ça va. <rire> Aujourd'hui, on est en alerte inondation, donc autant vous dire qu'on manque pas d'eau. Mais dans 3 à 6 mois, quand l'été va arriver, et bah, il est possible qu'on soit en sécheresse. C'est un petit peu maintenant ce qu'il faut gérer. Donc euh, voilà, on fait très très attention à l'eau de manière générale. Mais on y fera encore plus attention, je pense, quand on récupérera notre eau et qu'on essaiera de consommer le plus possible celle qu'on récupérera et le moins possible l'eau de la ville, euh, même si on aura toujours évidemment le branchement eau de ville qui est là bah, voilà, pour, pour nous permettre de boire de l'eau potable tout simplement. Et même s'il y a plein plein de moyens aussi de filtrer l'eau de pluie, euh, pour l'instant on n'en est pas encore à ces étapes, mais peut-être que dans quelques années, quand on n'aura plus que ça à faire, euh, on gérera cette partie-là aussi. Alors, on a eu une question en anglais, parce que maintenant, on a des sous-titres dans 30 langues, donc on est un petit peu internationaux. Euh, bon, je vous épargne mon accent pourri en anglais, je vais vous le traduire en temps réel. Donc, on nous demande si on a prévu de... si ce sont des plans provisoires, si on a prévu d'ajouter des, des chambres pour les enfants ou pour des chambres d'invités, des guest rooms. Alors, il faut savoir qu'on a une maison qui fait à peu près 70 mètres carrés pour le moment, euh, bah par exemple là la mezzanine sur laquelle on se trouve et qu'on a construite dans la vidéo juste avant c'était pas prévu à la base donc c'est le principe aussi de la construction bois c'est que c'est très très facile d'ajouter ou supprimer des choses euh, à l'avenir on pourrait si on voulait ajouter une annexe à cette maison euh, en perçant un mur en bois et en construisant justement euh, bah, une petite maison juste à côté euh, si on voulait des pièces en plus c'est pas l'objectif pour être honnête, euh, là déjà nous ça nous convient très très bien pour le moment la taille de cette maison, je pense qu'on va y passer quelques bonnes années et même si un jour peut-être cette famille s'agrandit, euh, on aura la place voilà, d'élever euh, des, euh, des petits marmots euh, dans des cette maison, max. des petits max, ils vont s'appeler tous max, <rire> comme ça, max à table, et tout le monde arrive. 
qu'est-ce que je disais Oui, donc euh, voilà, cette maison comme elle est, là on l'a vraiment conçue pour, euh, pour durer le plus longtemps possible. Et à l'origine, notre projet, c'est vrai que c'était un petit peu la guest house, cette partie-là. Donc c'était censé être notre maison provisoire, entre guillemets, même si on y passera probablement 10-15 ans de notre vie, euh, avant de pouvoir construire une plus grande maison, euh, plus euh, au niveau de la mare, euh, derrière moi, là, vous ne voyez pas, mais euh, il y aura euh, de la place en tout cas pour construire une autre maison. Ça, ce sera le jour où on aura fini tous nos autres projets sur le terrain, où on aura évidemment l'argent pour le faire. Donc autant dire que ce n'est pas tout de suite. Mais voilà, ce projet d'extension, en fait, ce n'est pas vraiment une extension, c'est plus une autre construction qu'on prévoit plus tard. Et cette maison-là dans laquelle on se trouve aura son rôle de guest house dans quelques années. De maison d'invité, pour ceux qui n'aiment pas les anglais. <rire> Et du coup, il y a une question qui est en lien avec ce qu'on vient de dire. Euh, une fois la maison terminée, donc la, la maison dans laquelle on se trouve, quels seront vos prochains projets Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a prévu de faire des gîtes dans, dans ce terrain. Donc, on veut toujours en faire trois. On a un petit peu revu les plans à la baisse. Finalement, on aura deux gîtes qui accueilleront deux personnes et un plus grand pour accueillir quatre personnes. On se dit que c'est plus simple pour nous pour construire. Deux personnes chacun pour les petits gîtes. Oui, deux personnes chacun pour les petits gîtes mmh. et le grand quatre personnes. Ça permet aussi de mieux gérer le nombre de personnes qu'il y a sur le terrain parce qu'on ne veut pas non plus que ça, soit, que ça devienne un camping, qu'il y ait beaucoup de gens et du coup des nuisances sonores entre les gens des gîtes. Le garage n'est pas extensible non plus et on va créer d'autres places après par la suite pour les voitures. Mais le but c'est pareil, c'est pas de faire un parking devant euh, le, à l'entrée du terrain. Donc on se dit que ça peut être pas mal et euh, l'objectif c'est de commencer les gîtes très prochainement, alors ça sera certainement avant qu'on ait fini cette maison parce que euh, il faut qu'on avance un petit peu, ça nous permet aussi de délimiter les espaces et de se dire ok le gîte va ici, on ne touche plus à rien, on sait qu'il va là et on peut aussi commencer tout ce qui touche aux clôtures, aux, aux jardins, etc. Donc ça, ça va être dans les prochains mois, prochaines... Oui. Normalement cette année si tout se passe oui. bien. Mais restez jusqu'au bout, on va vous expliquer pourquoi on ouais. risque de commencer le gîte avant de finir cette maison. Voilà, et donc euh, vous savez aussi qu'on a plein de ruines, donc c'est toujours prévu. Ça, ça n'a pas bougé depuis la vidéo 1, où on veut toujours euh, rénover un maximum les ruines pour bah, garder un petit peu cet aspect vieille pierre qu'on a sur le terrain et qui nous plaît bien. Voilà, ça, ça n'a pas changé, on ne va pas re-rentrer dans les détails sur tout ce qu'on va mmh. faire. Vous pouvez trouver toutes ces infos dans la vidéo 1, découvrir notre projet, et même dans les anciennes FAQ qu'on avait fait l'année dernière, où on, était, on avait un petit peu parlé de tout ça. Oui, finalement, malgré euh, bah, nous l'expérience qu'on prend sur ce chantier et euh, les petits déboires qu'on a connus euh, depuis un an et demi, bah, finalement, l'idée de base mmh. reste exactement la même au départ et ça c'est bien parce que c'est plutôt confortant ouais. pour euh, voilà ce qu'on avait en tête au tout début et vers quoi on veut aller et là on est qu'à l'année 1 et demi de ce projet qui durera probablement plus de 20 ans donc euh, et vous imaginez bien qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire sans parler de tous les projets extérieurs vous, vous nous avez vu comment c'est le potager on a une forêt à faire pousser donc il va falloir planter des arbres euh, on a une forêt comestible aussi à créer. On a aussi euh, toute la mare à aménager, le contour de mare euh, et, et notre jardin euh, autour de cette maison à créer. Donc euh, énormément de choses différentes à faire. Il n'y a pas que de la construction. Vous avez bien compris quel est le projet. Ensuite, on a une question. Savez-vous ce qui a provoqué la destruction des maisons sur votre terrain Non. <rire> si, on sait. Bah, en fait, on a des bribes d'informations qui nous viennent de nos voisins les plus anciens principalement. Euh, ou des anciens propriétaires de ce terrain. Euh, la grosse ruine qui est à l'entrée du terrain euh, était une grande maison euh, à l'origine qui a brûlé il y a un peu plus de 50 ans, ce qu'on nous a dit. Oui, si je euh, donc euh, bah, à la suite de l'incendie, elle s'est écroulée et personne n'a habité dedans euh, après coup. Mais même je crois qu'elle était déjà plus habitée oui, au moment euh... où elle a... Ouais, elle a dû être voilà, désertée oui. à un moment, mais il y a beaucoup d'histoires sur notre terrain, notamment au niveau de la Seconde Guerre mondiale, où il y aurait eu des tranchées de construites pour s'abriter des bombardements. On nous a même dit qu'il y aurait un tank allemand qui serait passé sur notre terrain pendant la guerre et qui aurait défoncé une partie du mur qui fait le, le tour justement de notre oui. terrain et qui faisait une sorte de gros mur de clôture en pierre. Euh, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de traces de ce mur et 
et c'est bien dommage. Et puis après, pour les autres euh, grandes longères qu'il y a sur le terrain, bah, c'était plutôt utilisé par les agriculteurs, a priori, parce qu'il y a encore des auges pour les, les vaches. Euh, un il y a peu du foin, il y a du foin un peu de paille. Et... Par contre, ça, ce serait plutôt écroulé assez récemment, et a priori au niveau de la tempête de 99. Euh, grosse tempête qui a frappé une grosse partie de la France euh, cette année-là. Et, et voilà, donc les bâtiments sont encore debout à peu près. Euh, L'objectif c'est euh, bah, de refaire toute la charpente. Les murs sont globalement en bon état, donc on devrait pouvoir les restaurer. Mais ça c'est pareil, c'est un projet pour euh, pas tout de suite. On y viendra. Ouais. Et puis c'est un terrain en fait, euh, on a eu beaucoup de personnes quand on les croise et qu'on leur dit qu'on est les propriétaires de ce terrain qui nous en parlent en nous disant Ah, quand j'étais enfant, j'allais me baigner dans la mare avec mes copains. Enfin, vraiment, on dirait que même euh, on en a parlé avec des gens à l'époque où on venait dans des gîtes qui étaient à 10-15 km d'ici qui nous parlait de ce terrain, donc euh, c'est un peu le terrain connu apparemment euh, des gens du coin. Et euh, on nous a aussi dit qu'il y avait une arche en pierre à l'entrée du terrain, et euh, bon, bah, elle a été détruite, euh, mais qu'il y avait un esprit, les nobles du village qui vivaient sur ce terrain, a priori. Plus voilà, donc euh, ça on n'a pas de preuves, on, en fait on s'appuie sur ce que les gens nous disent, mais nous on trouve ça toujours super précieux quand on a des, des promeneurs qui s'arrêtent et qui nous racontent des petites anecdotes. J'avoue que ça nous intéresse, mais on n'a pas pris ni eu le temps de, de, de se poser des questions et d'aller faire des recherches, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire, euh, même récupérer des anciennes photos, pourquoi pas. Euh, on a une voisine euh... qui nous a donné une vieille photo oui. de, de, de la ruine, justement, mais qui était déjà détruite à l'époque. Ouais. Mais et, ça a bien changé. C'est vrai qu'on pourrait aller faire un tour aux archives ouais. le jour où on aura le temps et qu'on sera au chaud dans cette maison, possiblement. Euh, aller voir un petit peu, justement, ce qui s'était passé euh, avant. Et donc on vous racontera, le jour où on apprendra des choses incroyables sur ce terrain, on vous racontera. Alors on nous demande beaucoup si la maison va résister à chaque intempérie qui frappe le terrain, mais on a aussi une question pour nous demander comment résiste notre, comment résiste notre couple dans les travaux Quel est votre truc Alors... Ne résiste pas. <rire> nous sommes un faux couple. <rire> euh, donc il faut savoir qu'on se connaît depuis 2007. On s'est connus au collège. Et on a été meilleurs amis pendant quelques années. Et demain, ça fera 13 ans que nous sommes en couple. Donc, on se connaît vraiment euh, beaucoup. On se connaît par cœur. Et la force qu'on a, c'est qu'on est amis et amoureux. Donc, euh, c'est plutôt bien. On arrive du coup à trouver un équilibre comme ça. Après, bien sûr que tout n'est pas tout rose. On ne vous montre pas quand on s'engueule. Parce que lui comme moi, nous sommes très têtus. Nous sommes très sanguins. Donc, on s'énerve très vite. Mais ça redescend aussi très très vite. Et euh, enfin voilà, en fait, euh, comme tout le monde, comme euh, dans, au bureau, euh, quand vous avez des collègues avec qui vous entendez pas, vous vous disputez parfois, le lendemain ça va mieux ou pas. Euh, nous on sait qu'on partage notre vie de couple, mais aussi notre vie professionnelle, donc il faut faire la part des choses. Euh, on essaye justement de rester euh, les, avec les idées claires quand on est sur le terrain, en se disant, bon ok, on s'embrouille, c'est pas grave, euh, il faut quand même continuer à avancer sur la maison. Mais dans l'ensemble, on se comprend bien, on sait comment l'un et l'autre fonctionnent, on sait sur quel terrain il ne faut pas aller pour que ça ne s'en pas. Voilà, on sait mettre de l'eau dans notre vin et bon bah voilà, comme tout couple en fait, c'est des hauts et des bas. Mais euh, franchement, on ne s'attendait pas à s'entendre aussi bien parce qu'à l'époque, on était chacun dans notre travail respectif. On se disait, je ne pourrais jamais travailler avec toi, tu as l'air d'être infernal. Et finalement, eh ben, bonne surprise, parce qu'on s'entend plutôt bien, on se complète bien, et ça fonctionne finalement. Je pense que ce qui aide beaucoup aussi, c'est qu'on a le même objectif. Oui. Donc euh, on veut aller dans le même sens, et finalement on est un peu pareil sur beaucoup de choses, même si euh, effectivement il y a des jours euh, on vient sur le chantier, on n'a pas envie, on est fatigué, on est un peu malade, je ne sais quoi, et, et tout peut prendre des proportions pas possibles. Une vis qui ne peut pas rentrer dans un truc, euh, on peut péter un câble et s'énerver l'un contre l'autre. Euh, comme on passe aussi des journées à faire que rigoler et, et, et se chamailler, mais gentiment et tout ça. Donc, euh, non, globalement, euh, je dirais que ça se passe très très bien et que même euh, ça nous a rapprochés. Oui. Et que, voilà, on, moi je ne me verrais pas le faire euh, ce projet sans Maxime. Mmh, moi Donc, non. Euh, J'espère que ça se <rire> <rire> Et puis, voilà, c'est. C'est amené à durer encore longtemps, on l'espère. En tout cas, on ne voit pas pourquoi ça, ne... non. Pourquoi ça changerait. Non, et puis on avait déjà testé nos, notre couple dans les travaux quand on avait fait la rénovation de notre appartement parisien avant de se lancer là-dedans. Donc on savait déjà un peu à quoi s'en tenir. On avait appris à se connaître dans les moments un peu difficiles où on est crevé. 
Donc euh, voilà, ça, on ne partait pas non plus de rien, on savait à quoi s'attendre. Et finalement, on se ressemble vraiment beaucoup. C'est juste que Maxime est comme moi en pire. Elle est comme moi en pire, <rire> mais genre mille fois le pire. Non, 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 moi je suis gentille. Prochaine question, à combien d'heures de travail estimez-vous en être sur la maison à deux euh, C'est compliqué à dire, après euh, on peut faire un calcul assez simple. On en est à 140 vidéos, euh, sachant qu'une vidéo c'est deux jours de travail, à peu près, ouais. près qu'on passe en moyenne euh, 7 heures sur le chantier par jour. Donc euh, 7 euh, fois 2 fois 140, en gros on serait à 2000 heures. Oui, je sais pas ce que ça représente 2000 heures. 2000 heures, enfin euh, en, en vrai 4000 heures parce qu'on travaille chacun autant. Oui. Et ouais, bah, en un an et demi, 4000 heures de boulot pour en arriver là, pour avoir construit un garage de 120 mètres carrés en entier, une maison de 70 mètres carrés dans sa structure. Maintenant on attaque l'intérieur, on a travaillé aussi beaucoup à l'extérieur. Je, je me rends pas compte, je sais pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, euh, le fait est que c'était des bonnes heures. Après, bon, c'est vraiment estimatif, puisqu'il y a des jours où clairement on a fait que 3 heures parce qu'on avait d'autres impératifs, d'autres jours où on a travaillé 12-13 heures parce qu'il fallait qu'on crache. C'est une moyenne, mais je pense que ouais. On, ouais, on, on est entre 1500 et 2000, euh, ouais, 2000, je pense. Mm. Ça me parle pas. <rire> non, moi non plus. En sachant qu'on a le double, en fait, parce qu'on fait d'autres choses en dehors du chantier. Oui, ça, c'est euh, juste les heures voilà. travaillées sur le chantier. Et effectivement, il faut au moins doubler pour... Euh... Bah, ouais. Toujours est-il qu'on travaille beaucoup, beaucoup plus que quand on faisait nos euh, 38 heures de boulot euh, de bureau. Quoi. Bah, en fait, c'est un travail qui est différent. C'est un travail qui est prenant non-stop. Euh, qui nous fait plaisir aussi, donc euh, oui. on a envie, euh, moi ça m'arrive le soir à 23h de rallumer mon ordi pour euh, travailler sur des plans, des vidéos, euh, Maxime elle se lève tôt et elle fait des sous-titres, et, et voilà, on avance sur plein plein de choses de notre côté, et, et c'est vrai que c'est un rythme euh, après qu'on a voulu, même si on essaye de s'accorder de plus en plus de moments un peu euh, où on débranche, euh, si on veut pas finir sur... euh, tout cabossé voilà. à on 40 ans. On a eu cette période-là où on travaillait 7 jours sur 7 pendant des mois et des mois et franchement, bah, d'un moment, le corps forcément il nous dit stop. Euh, là maintenant, on se dit bon, on se prend au moins un jour, voire deux, euh, chaque semaine, où on touche pas l'ordi, on regarde pas trop euh, ce, que, ce qui se passe sur YouTube et tout ça pour, bah, pour débrancher un peu. Et après, quand on réattaque la semaine derrière, on est encore plus en forme et, et plus motivé. Alors une autre question qui est un peu liée à ces heures de travail, pensez-vous avoir besoin d'un professionnel pour une ou des étapes qui vont suivre ou vous sentez-vous capable de tout réaliser vous-même comme vous l'avez si bien fait maintenant Alors ça, ça fait partie des choses qui n'ont pas changé depuis le jour 1, c'est-à-dire qu'on ne veut pas et on ne ressent pas le besoin de faire intervenir un professionnel, sauf notre terrassier qui est déjà venu plusieurs fois et qui va être amené à revenir encore un certain nombre de fois pour creuser tout un tas de choses sur le terrain. Mais voilà, en fait, euh, nous, c'était ça le but. On, en fait, on ne décide pas de ne pas prendre de professionnels parce qu'on estime être meilleur. Ce n'est pas du tout ça. C'est le but, euh, c'est d'apprendre et de tout faire de A à Z pour la maison pour qu'on en tire une espèce de fierté personnelle en se disant wow, « Waouh, on est capable de tout faire. On connaît la maison sur le bout des doigts. S'il y a un problème d'électricité, de plomberie, on sera capable de tout réparer parce qu'on saura comment ça a été fait, par où les réseaux passent, ce genre de choses. » C'est un espèce de luxe qu'on a que d'autres n'ont pas quand ils, font faire, quand, quand ils font intervenir un professionnel. Parce que finalement, si on faisait faire tout par quelqu'un sans regarder, après le jour où on a un problème, bah on, est, on serait quasiment obligé de faire venir un plombier ou un électricien ou que sais-je pour vérifier, pour réparer les problèmes. Parce que c'est plus difficile de mettre les mains dans quelque chose... Mmh qui n'a pas été fait par nous. Je sais bah, pas si c'est pas, clair, pas mais... notre métier et un plombier et un électricien justement ils sont formés pour oui. ça, pour arriver sur des chantiers difficiles où ils savent pas forcément comment c'est fait à la base. Mais nous notre projet c'est pas de construire une maison, c'est d'être fier de l'avoir construit nous-mêmes. Oui. Donc euh, voilà si on l'avait fait construire on n'aurait pas du tout la même fierté et, et là le fait de savoir effectivement qu'on a touché à chaque centimètre carré de cette maison, bah bah, ça nous rend fiers et, et puis voilà c'est aussi le projet, c'est amusant. Donc, même si c'est chiant, hein, clairement, parfois, à des moments, on n'a pas envie. Mais, mais moi, je suis trop, trop content de voir euh, tout ce qu'on a fait déjà. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre pour faire ce qu'on fait plutôt pas trop mal pour le moment. Oui, en tout cas, content voilà, c'est ça. C'est pas du tout dans le but de dire, voilà, n'importe qui est capable de le faire. 
Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il faut se renseigner énormément pour chaque corps de métier. Mais nous, on arrive à des finitions qui nous conviennent. On estime que ça, ça fera l'affaire. Et puis, ce qui est marrant, c'est que même des fois, euh, je ne sais pas moi, on joue au loto, on va, on va se dire, oh, si on gagnait euh, des millions d'euros, est-ce qu'on ferait faire la maison Et souvent, on se dit, bah non, on continuerait à le faire nous-mêmes. Peut-être qu'on on ferait intervenir quelqu'un pour avoir un, une troisième paire de bras. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif. Ce n'est pas juste euh, parce que ça coûte moins cher ou ce genre de choses. C'est aussi parce que c'est notre défi. On a envie de faire ça, peu importe les moyens qu'on a finalement. Ouais. Puis je pense que ce serait aussi moins intéressant pour vous oui. euh, de regarder cette chaîne et si on faisait faire la moitié des travaux par des pros. Enfin, euh, en tout cas, moi je le concevrais comme ça. Et, enfin, notre volonté, c'est surtout pas d'être médisant vis-à-vis -vis, euh, des artisans euh, qui font un super boulot euh, globalement. Et encore une fois, nous on travaille pour nous, donc on a aussi un certain niveau d'exigence. Euh, moi, je, pour ma part, je sais que j'ai des tocs, donc s'il y a un truc qui n'est pas droit, ça va m'énerver. Euh, donc on essaye de faire les choses le mieux possible et encore une fois, s'il y a un défaut, ça regarde que nous, on n'essaye pas de vendre notre maison à quelqu'un et, et on, à la limite on la vend à nous, donc euh, <rire> nous on achète grave, on est trop content de cette maison et on la referait encore 100 fois euh, si mmh. on pouvait. Et donc une question qui recoupe un peu avec ce sujet, les gîtes que vous envisagez d'avoir, vous les ferez aussi vous-même Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs en fait on, on les fera nous-mêmes, mais justement en ayant ce cette capacité d'avoir hein, du recul sur comment on a fait cette maison, qu'est-ce qu'il faut refaire, qu'est-ce qu'il faut ne pas refaire, sur quoi on peut gagner du temps, optimiser, optimiser un peu l'emploi du temps différemment. En fait, ça serait presque dommage de le faire faire par quelqu'un à ce stade-là, maintenant qu'on arrive à un niveau euh, d'expérience. Et voilà, je pense que maintenant, ça nous fait moins peur aussi, parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait, il n'y a, a pas de raison que ça ne se passe pas de la même manière pour les gîtes, en sachant qu'on aura fait toutes les étapes donc on sera vraiment plus, plus serein en fait sur tout ce qui va se passer. Bah, déjà on a constaté entre la construction du garage et la construction de la maison, on était beaucoup plus rapide, on était beaucoup plus efficace, on était beaucoup plus précis dans nos calculs, dans nos cotes, etc. Donc je me dis quand on va attaquer l'Egypte, euh, ça va aller tout seul. Quoi. Tout, limite on a hâte de commencer la construction oui. de gîte. Je sais que pour vous, pour certains, ça va être un peu bizarre de dire ça, mais ils ne peuvent pas finir leur maison avant de penser à autre chose. Mais encore une fois, ce projet, ce n'est pas que cette maison, c'est plein plein de choses. Et évidemment qu'on va la finir cette maison, et je peux vous assurer qu'on y pense tous les jours, et que tous les jours, quand on se lève le matin, on se dit ah, « c'est dommage, on aimerait bien se lever devant ce magnifique jardin en devenir ». Et voilà, on adorerait, on adorerait vraiment déjà être dans cette maison, mais encore une fois, tout vient à point à qui c'est d'attendre. Mais on a quand même hâte d'attaquer d'autres projets, parce que encore une fois, ce projet, c'est plein de petits projets. D'ailleurs, on a une question qui vient dans ce sens, c'est quand pensez-vous pouvoir commencer l'Egypte Est-ce qu'on attaquera une fois que la maison sera terminée ou pas Donc la réponse est, on les commencera certainement avant qu'on ait fini cette maison. On va vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi. On va certainement commencer les, premières, euh, les premiers blocs à brancher du premier gîte en 2024 parce qu'on prévoit toujours une ouverture des gîtes en 2025, alors pas au 1er janvier, je ne sais pas encore quand, mais ça sera en 2025, donc eh ben, il va falloir cravacher pour qu'on avance, et c'est ça en fait, 2024 ça va être un peu une année où on met un peu tout en place partout, pour que 2025, vraiment, il y a un énorme changement sur le chantier, parce, parce qu'il y aura des différentes constructions qui seront finies, de A à Z, et ça, ça sera vraiment chouette. Ouais, pour être clair, en termes de calendrier, on a quand même l'objectif, nous, d'emménager dans cette maison cette année, en 2024. Donc on espère avant le 31 décembre 2024. <rire> euh, le plus tôt sera le mieux. Mais il faut donc qu'on avance sur l'Egypte, sachant qu'on va financer la maison et l'Egypte de deux manières complètement différentes. La maison dans laquelle on se trouve, on la finance vraiment sur nos économies. C'est pour ça qu'on avance doucement. On ne peut pas parfois financer tel ou tel matériau et on est obligé d'attendre le mois d'après. C'est pour ça qu'on papillonne un petit peu sur pas mal de sujets différents. Mais l'Egypte, on aimerait pouvoir les financer en entier euh, avec une méthode un petit peu particulière. Donc, euh, on parlera, je crois qu'il y a encore une question qui vient sur ce sujet juste après. Mais, mais voilà, c'est pour ça en fait qu'il faut qu'on sépare un petit peu ces deux projets-là. Et, et l'objectif, c'est que les gîtes soient aussi un, une source de revenus pour nous plus tard. Donc, plus vite ce gîte sera ouvert, plus vite on aura une source de revenus et plus vite on pourra attaquer la suite des projets et continuer à vous montrer tout ça en vidéo, euh, sur YouTube, euh, sur Insta, sur TikTok, euh, sur Facebook, euh, sur Threads, 
maintenant, même si on ne fait rien pour l'instant, parce qu'on n'a rien compris à ce réseau social, bref, je me perds. Mais voilà, en tout cas, euh, on a euh, ce projet-là quand même d'au moins initier un petit peu de travaux sur les gîtes. On ne les aura pas finis cette année, clairement, mais, euh, mais si on pouvait au moins avoir la structure d'un des gîtes, ce serait vraiment cool, sachant qu'il va être construit en bois euh, comme la maison. Donc la structure, ça va relativement vite, et encore, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, on va faire aussi beaucoup plus simple, beaucoup plus petit. Donc euh, je pense que l'histoire de 2-3 mois, on devrait avoir un gîte complet en termes de structure, d'étanchéité, hors d'eau, hors d'air. Si tout se goupille bien, euh, voilà, à la fin de l'été prochain, et que évidemment on a eu le financement, euh, on devrait pouvoir vous montrer ça. Et je sens que cette année 2024 euh, va avoir beaucoup de choses euh, se passer sur cette chaîne et sur ce chantier en général. On est le 2 janvier aujourd'hui. Il nous reste 364. Il n'y a, a pas 366 jours cette année Ah si. Oui. Il nous reste 364 jours ouais. pour remplir cet objectif. <rire> Autre question pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps maintenant. Vous êtes au courant, vous n'allez rien apprendre. Votre banquier vous a laissé tomber dans votre projet. <rire> Avez-vous retrouvé une autre banque Sinon, comment arrivez-vous à faire vos travaux Alors, déjà je pense que... Si on remet les choses en perspective, il y a un an, un peu plus d'un an, quand on a appris euh, justement qu'on allait perdre le financement de notre banque, on était au fond du trou, on s'était dit on arrête tout, on reprend notre vie d'avant et, et on déprime jusqu'à la fin de nos jours. Et, et maintenant, un an et demi après, euh, enfin un an après cette histoire-là, ben on se dit que c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver. Euh, on est très très heureux que ça nous, ait, ça nous soit arrivé, même si ça nous a ajouté un stress énorme. Parce qu'on est passé de, on peut tout financer à peu près comme on veut, en tout cas ce qu'on avait en tête, euh, toujours en remboursant euh, évidemment les mensualités et tout ça, à euh, vous n'avez plus rien, euh, débrouillez-vous comme vous pouvez avec 3 francs 6 sous pour finir un projet qui coûte évidemment énormément d'argent, vous vous en doutez. Donc ça a été une source de stress énorme, on est passé par des mois très très difficiles, de questionnement, de remise en question, et pour en arriver aujourd'hui à se dire que bah, c'était finalement une bonne chose, que on galère comme jamais aujourd'hui, euh, on se serre la ceinture euh, à tel point que parfois c'est même difficile de respirer, mais c'est pour la bonne cause parce que ce qu'on perd aujourd'hui comme qualité de vie, on est persuadé que dans quelques années on regagnera en qualité de vie, c'est pour ça qu'on est venu ici. C'est un choix de vie, c'est un choix qui est difficile par moment, mais voilà, on... pour l'instant on ne regrette absolument pas et on sait qu'on a encore quelques mois, voire quelques années difficiles comme ça mais qu'après il y aura la lumière au bout du tunnel. Donc tout ça pour dire que, évidemment, nous n'avons plus de financement euh, bancaire classique. Euh, donc comment on fait pour financer notre projet C'est la grande question. L'argent, malheureusement, ne tombe pas du ciel, donc il faut bien le gagner d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir que nous, on est tous les deux chefs d'entreprise. On a créé notre entreprise, le Chantier des Max, tout simplement, et qui est donc une entreprise qui crée du contenu sur Internet. Donc notre métier, c'est pas de construire notre maison ou de rénover un vieux terrain et de planter des arbres. C'est pas du tout ça notre métier. Notre métier, c'est de créer des vidéos à propos de ce sujet-là. Et en fait, bah, grâce à la magie des réseaux sociaux euh, en 2024 maintenant, bah, on peut être rémunéré en partie pour euh, ce travail-là. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de créateurs de contenu sur Internet qui arrivent à vivre de leur passion parce qu'il bah, y a des gens pour le regarder et il y a des publicités que vous avez de manière parfois intempestive, bon ça on s'en excuse, c'est un petit peu le, le mauvais côté des réseaux, mais, mais ça permet aussi de faire vivre beaucoup beaucoup de monde et de continuer à créer du contenu, de la même manière que quand vous regardez un programme à la télé, vous avez aussi des pubs toutes les 5 minutes, bah, c'est pour financer le programme que vous êtes en train de regarder, c'est exactement le même fonctionnement sur YouTube ou d'autres plateformes. Donc euh, voilà, nous aujourd'hui on est en partie rémunéré euh, par YouTube, hein, grâce à vous, plus vous êtes nombreux et plus on arrive à être rémunéré. Et évidemment, on en parle aussi souvent grâce aux partenaires. Des partenaires qui peuvent soit nous rémunérer pour mettre en avant un produit ou qui peuvent nous faire des dotations de produits en partie. Alors bon, parfois on a des commentaires, eh, ben, c'est facile, quand tout est gratuit, vous n'avez rien à payer, <rire> votre maison... Euh... Bon, ça, euh, désolé de vous le dire, mais c'est complètement stupide comme commentaire. Euh, malheureusement, nous payons 99% de ce que vous voyez à l'écran. Et euh, le petit pourcent qui reste, on a la chance parfois d'avoir des aides sur des outils, sur tel ou tel matos. Euh, mais le reste, il faut bien qu'on le paye. Et à côté de ça, il faut aussi qu'on se nourrisse, qu'on paye notre loyer, qu'on paye les croquettes pour notre chien et pour nos chats. Donc euh, voilà, on a beaucoup d'impératifs, comme tout le monde, on ne s'en plaint absolument pas. Mais c'est un peu faire la part des choses entre... Euh, l'argent qu'on gagne pour nous pour vivre au jour le jour et ce qu'on arrive à mettre de côté chaque mois pour le projet 
pour l'instant, euh, voilà, on n'arrive pas à mettre énormément, mais on continue quand même à avancer et à pouvoir vous proposer des choses. On, on sent que ça avance, oui. doucement, mais sûrement. D'autant que les partenariats et la recherche de partenariats, c'est un métier à part entière. Enfin, en fait, on est... enfin, c'est plus ma partie pendant que Maxime fait les montages des vidéos, mais je suis en quelque sorte aussi directrice marketing de la boîte oui. Le Chantier des Max. Je suis directeur artistique, voilà. directrice financière. <rire> Enchantée. 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 <rire> <rire> euh, mais voilà, c'est pas parce qu'il y, y a des gens qui nous disent mais pourquoi vous prenez pas un partenaire pour avoir tel ou tel produit Finalement, c'est pas si simple. On envoie des centaines de mails dans tous les sens, c'est des négociations. Il y a finalement très peu de, de propositions qu'on peut faire nous ou qu'on nous fait euh, qui aboutissent. De la, qui aboutissent. Euh, et puis voilà, en fait, c'est aussi un travail de comment on présente à la marque qui on est, comment on met en avant les produits, ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout un travail, toute une réflexion qui demande aussi énormément de temps. Et, et en fait, c'est tous ces petits métiers qu'on a en même temps qui nous plaisent vraiment beaucoup. Mmh. Parce que Maxime, comme moi, on s'ennuie très très vite, on se lasse très vite. Moi, au bout d'un an et demi de boîte, à chaque fois, je voulais partir parce que je me disais, c'est bon, j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire dans mon métier actuel, que là, le fait d'avoir plusieurs métiers en même temps, ça nous permet de varier un peu les plaisirs, de varier euh, les, les, les tâches, de varier euh, euh, les interlocuteurs avec qui on peut entrer en contact. Donc c'est ça en fait qui fait, nous, la richesse du métier qu'on a aujourd'hui. Enfin, voilà, il y en a qui vont dire qu'influenceur ou créateur de contenu, c'est pas un vrai métier. Si, ça l'est. Franchement, venez nous voir et vous verrez que c'est un vrai métier. Que... Bah en fait, c'est un vrai métier au même titre que acteur ou euh, animateur oui. de télé ou de radio. On, on vous présente euh, un divertissement, quelque chose qui a été créé par nos mains, qui a coûté plus ou moins cher en fonction de ce qu'on vous montre. Donc, il faut vraiment le voir aujourd'hui comme un médium, euh, comme la télé, la radio. Voilà, c'est un nouveau médium, tout simplement. Oui, on n'a rien et... inventé, c'est juste... Une nouvelle façon de présenter les choses, mmh. finalement. Et on est très content bah, d'avoir cette opportunité-là. Je sais qu'il y a 30 ou 40 ans, euh, des jeunes comme nous qui voulaient se lancer dans ce projet-là en s'appuyant sur Internet, on n'avait pas Internet il y a 40 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a cette opportunité-là. Après, ce n'est pas simplement une chance, il faut quand même la saisir, cette opportunité, pour la transformer en quelque chose de viable. Pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui, on n'est pas 100% rentable. On ne vit pas, en fait, de cette activité. On survit plus qu'on vit. Et l'objectif, c'est vraiment d'en vivre dans quelques années et en plus de mélanger un petit peu les, les sources de revenus avec les gîtes. Euh, en plus, mêler ça à l'accueil de personnes. Nous, on a trop trop hâte d'accueillir des gens. Si en plus, ça peut être des abonnés qui nous ont découvert sur cette chaîne, qui viennent nous voir. Franchement, on a tellement de choses à partager avec vous et inversement. Donc euh, voilà, on a aussi hâte d'avoir cette nouvelle facette de notre métier qui va se dessiner, on l'espère, euh, d'ici un ou deux ans. C'est une manière aussi de financer euh, ce projet de manière un petit peu originale. Et d'ailleurs, on vous parlait des gîtes tout à l'heure, on a pensé à une sorte de financement un petit peu original. On voudrait lancer un financement participatif pour les gîtes. Mais pas en mode euh, « donnez-moi de l'argent et vous verrez bien ce qui va se passer plus tard » plus en mode pré-réservé votre nuit dans un de nos gîtes et on vous accueillera dans un ou deux ans quand celui-ci sera ouvert et fini et que tout sera prêt pour vous accueillir, qu'il y aura le chauffage et l'eau courante, euh, ce sera mieux. Mais c'est un petit peu ce projet-là, donc en gros, là, on est vraiment en train de réfléchir à cette, euh, cette chose-là. Euh, on est sur les plans techniques en ce moment des gîtes pour faire valider tout ça, pour, euh, euh, au niveau administratif, j'entends. Euh, pour ensuite lancer justement la plateforme euh, de financement participatif, vous en parler, faire un petit peu de communication autour de ça. D'ailleurs, ça nous intéresse beaucoup dès maintenant d'avoir vos retours, si vous pensez que c'est une bonne idée. En gros, pour faire très simple, euh, vous, pour ceux qui sont intéressés évidemment de venir nous voir et venir profiter de cette magnifique région de la Suisse normande, euh, en gros, vous réservez votre nuit pour euh, dans un an, un petit peu comme le principe de la Smart Box, oui. euh, où vous payez, euh, je sais pas, euh, 50 euros et ça vous offre une nuit euh, dans un gîte, bah, ce sera le nôtre. Et en fait, ça nous permet, nous, d'avoir l'argent en avance pour financer ce gîte. L'objectif, c'est pas de faire du profit sur votre dos euh, dans les années à venir, c'est plutôt de lancer quelque chose de de finaliser ce projet qu'on a en tête depuis des années. Euh, le jour où on a notre gîte qui est construit, mais qu'on a eu 500 réservations d'avance et que bah, pendant deux ans, on ne gagne pas d'argent avec ce gîte, c'est pas grave, parce qu'en fait, on aura réalisé notre rêve de construire ce gîte, de vous accueillir. Et, et on espère que ça va marcher, 
parce que bah, c'est un pour rien me cacher c'est quand même vital si on veut que ce projet continue encore et pas avoir à vous montrer 150 fois la même vidéo où on coupe chaque brin d'herbe du <rire> terrain parce que c'est ce qu'il y a de moins cher à faire on aimerait quand même vous montrer des choses un petit peu intéressantes à l'avenir donc voilà et on... puis ça a une double vertu ce système là parce que c'est pas un don que vous faites en fait voilà vous, ré vous pré réservez vos vacances donc vous ça vous voilà, vous, perdez pas vous, vous perdez pas d'argent et ça aide le projet. Donc euh, surtout le jour où, par exemple, en 2026, en octobre, vous dites « Ok, c'est bon, j'avais pré-réservé il y a un an et là j'ai envie de venir pour mon week-end. » Ok, on réserve la date et vous n'avez pas en plus à payer quoi que ce soit. Vous avez déjà réservé, vous avez mmh. vos vacances et vous les, vous les passez comme si vous aviez réservé la veille en fait. Donc euh, voilà, nous ça nous aide. Et puis ben, tous les gens qui nous disent ah, ben, j'ai hâte de venir dans vos gîtes, vous voir et tout, ben, c'est aussi le moyen pour vous de là nous montrer concrètement, bon ben voilà, on a vraiment envie de vous soutenir, on a vraiment envie de venir dans vos gîtes parce que ça nous intéresse, parce que c'est une région qui nous plaît, parce que les gîtes sont jolis, ou vous voulez voir Cusco, ou nous, ou peu importe votre raison. Euh, voilà, donc c'est un beau moyen pour nous d'avancer là-dessus, et ça permet aussi de vous, vous inclure dans ce projet, et dire, bon bah voilà, vous avez permis aux gîtes de voir le jour, et c'est quand même un beau projet. Ouais, cette idée du financement participatif, il y en a beaucoup qui nous en avaient parlé, justement, mm. au moment où on avait eu nos déboires avec la banque, en mode de lancer un financement participatif pour financer la fin de votre maison. On n'a pas voulu le faire parce que notre maison, c'est à nous, c'est personnel. Et, et même s'il euh, y a eu un moment où on a eu reçu beaucoup de dons de personnes qui voulaient nous aider, ça nous a touché énormément et ça nous a aussi beaucoup aidé, hein, pour rien vous cacher, euh, dans ces moments difficiles. Mais on a envie que ce projet-là reste à nous, reste personnel et on aimerait voilà, pouvoir euh, l'amener jusqu'au bout par nos propres moyens. Le gîte, c'est un petit peu différent parce que c'est un projet professionnel et aussi qui va permettre d'accueillir des gens, vous peut-être. Euh, donc il y a vraiment cette notion de partage, de si vous mettez un petit caillou, euh, votre petite pierre à l'édifice, et ben nous on peut réassembler ces pierres pour créer cet édifice. C'est un petit peu ça l'idée, et on pense vraiment que ça peut être, euh, ben, on pense vraiment que ça peut être bénéfique. Surtout en ce moment, avec des banques qui sont super frileuses, une conjoncture très très particulière, euh, je pense que tous ces moyens alternatifs euh, de financement, d'écofinancement, d'autofinancement et tout ça, à mon avis, c'est l'avenir. Euh, pas que pour nous, hein, pour, pour plein d'autres sujets. Donc euh, voilà, on espère que ça marchera, on espère que ça vous intéressera. Et on espère du coup que ça marchera et qu'on pourra du coup vous accueillir, <rire> beaucoup de du coup, euh, dès l'année prochaine, euh, bah, vous voir de visu, euh, découvrir cette belle région et, et ce beau terrain qu'on aura pu euh, embellir euh, grâce à vous. Voilà, voilà c'est dit. Euh, encore une fois, on est vraiment dans une démarche 100% euh, ouverte, euh, 100% honnête. honnête. On ne vous cache rien. Cette chaîne YouTube, c'est aussi un moyen pour vous de vérifier que votre investissement <rire> il va quelque part, puisque évidemment, vous allez aussi suivre euh, au jour le jour euh, l'avancée euh, de ces gîtes. Voilà, donc c'est peut-être pas complètement clair pour vous. On vous en reparlera dans quelques semaines ou, ou quelques mois, au moment où on ouvrira justement cette page de pré-réservation des gîtes. On répondra à toutes vos questions, mais là déjà, si vous avez des retours à nous faire, vous nous dites « oui, moi, je voudrais participer, moi, non, parce que telle ou telle raison », la zone commentaire est totalement ouverte, vous pouvez nous écrire tout ce que vous voulez. On, Tant on que va... c'est gentil. Oui, <rire> comme Ça toujours. On, voilà, on... on regarde tout ce que vous nous écrivez, on ne répond pas forcément à tout, parce que ça nous prend beaucoup de temps. Il euh, y a des fois où je dis « ok, je lui répondrai tout à l'heure, et puis après, je... » perd le commentaire ou alors voilà mais dans tous les cas votre retour même là aujourd'hui alors qu'on n'a pas encore ouvert cette plateforme est hyper précieux pour nous donc n'hésitez pas voilà donc pour cette FAQ euh, qui lance l'année 2024 merci beaucoup beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout merci infiniment pour toutes ces questions qui ont été posées on est vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde mais encore une fois si vous avez euh, d'autres questions d'autres commentaires à nous faire vous avez la zone juste en dessous de la description pour nous écrire ce que vous voulez. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis, bah, on espère toujours que ce projet qu'on vous présente au jour le jour vous plaît, que vous continuerez à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. On dépasse les 100 000 abonnés sur nos différents réseaux. C'est un truc juste de malade. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec les travaux qui reprennent. 
Et là, dans les prochaines semaines, on va avancer un peu plus sur l'intérieur de la maison. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Donc euh, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit j'aime à cette vidéo, un petit commentaire. Et puis à la prochaine Salut, Salut.